Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir stehen vor dem Blue Room Jazz Club und Elsa Lichtmann ist gerade rausgestolpert. Und wir fahren ihr hinterher. Unauffällig, wie eh und je und wie immer schon. Äh, unauffällig. Ich mag Beschatten nicht so gerne. Warum gibt es so viele Beschattungsmissionen in letzter Zeit? Äh, zu nah. Ob das verdächtig ist, dass irgendjemand hinter ihr fährt? Da müsste ich ja, weiß ich nicht, jeden Morgen am Weg zur Arbeit total ausrasten, weil irgendjemand hinter mir fährt. Wird mir ja ganz paranoid. Ich fahre aber auch immer wie alte Omas. Ist doch grün, warum fährt er denn nicht? Ja, Entschuldigung. Ich bin neu in der Stadt. Ich weiß noch nicht, wo lang. Yep. Und ich fährt ihn nicht zu weit. Ich möchte nämlich nicht so lange beschatten. Dann sind wir wieder ein Schatten unserer selbst. Ah. Das waren wir ja schon. Beim Beschatten von Candy. Falls ihr euch erinnert. Ja, ja, nur weil der gehupt hat. Wenn. Wir sind doch direkt da. Soll ich jetzt noch näher ran? Okay, sollte ich tatsächlich. Das ist ja das R für Rockstar hinten auf dem Taxi. Das ist ein Rockstar-Taxi. Nur für Rockstars. Die bei Rockstar Rockstar. Hier residiert sie also, die gute Elsa, die ja eine Deutsche darstellen soll. Die Synchronsprecher macht das auch ganz gut, bis auf die deutschen Worte. Die spricht sie halt nicht deutsch aus, sondern mit starkem amerikanischen Akzent oder halt englischen Akzent, je nachdem. Ja, wie willst du jetzt da reingehen, Mr. Phelps? Hallo, ich bin zufällig auch hier. Wollen wir nicht zusammen Bingo Bongo spielen? Der klopft da echt an. Warum bin ich denn dann so vorsichtig hinter ihr hergefahren? Wenn wir sowieso direkt einfach an ihre Tür klopfen. Gut, dann macht sie nicht auf, doch. Ach, schon umgezogen. Und die bittet uns einfach rein? Was? Ich wusste doch, da läuft was mit den beiden. Da machen die sich jetzt ein Schäferstündchen. Und er? Was macht Roy? Roy, grin Roy grinst sich ein und fährt nach Hause. Mokambo Club. 11.25 Uhr. Hier treffen wir Mickey Cohen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wir sprechen einfach auch nicht mehr miteinander. Seit letzter Nacht. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Like Number three. Me? If you'll follow me. Okay, folgen ist immer gut. Ich dachte, der ist Mickey Cohen, nicht Maya Cohen. Was ist denn Maya für ein Vorname? Da ist er doch. LAPD, we have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. <laughs> Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. <laughs> he has manners. Aren't you a little green Can for I this kid? Me, Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Mm -hmm. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Will Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was in Okinawa. You were in the crotch? Sixth Marines. The lieutenant who won the Silver Star upon Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? <laughs> you got something to discuss, Roy? Or are you gonna stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Wahrscheinlich. Finkelsteins Drogenring. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had one-third of the shipment. 
Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. <lacht> ich versuche mal mit anzweifeln. Ich mache die Augen zu und zweifle an. So I'm supposed yes. to believe that you don't know what happened to the rest of the hmm. shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine. Kid, ask a question you might get an answer to. Schießerei im 111. Club. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolridge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Auch das zweifle ich an. So you yes. haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for Schmendricks, like uh, Jack D and Jimmy Utley. Schmendricks? But, uh, I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem to type the fright that easy. We'll see. Mm -hmm. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. Oh. Doing every car. Go! Go, go, go. I didn't want to arrest the kid. So I gave him a dusting he wouldn't forget. Was ist denn jetzt? Was hat das denn jetzt wieder damit zu tun? Da schießt einer. Bla bla bla. Da schießt einer auf den Bus mit einer Maschine, mit einem Maschinengewehr, vielleicht eines der Armeevorratmaschinengewehre. Zur Busschießerei. Ja, zur Busschießerei, Mann. KGPL dreht doch durch. Die wollen jedes Auto in ganz Los Angeles wollen die da haben. Die wollen einen riesen Stau verursachen. Genau da fahren wir hin. Da wollen wir hin. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Dann verstehe ich noch nicht. Busschießerei. 12.02 Uhr, da oben, oben hockt er. Hä? What the fuck? Oh. Officer down, Officer down. Muss der auch mal nachladen oder so? Okay, wir müssen irgendwie hochkommen. Vielleicht können wir hier von hinten irgendwie auf das Gebäude raufklettern. Ja, da ist eine Leiter. Sehr gut. Mittlerweile haben wir uns auch wieder regeneriert. Leider ist der Hut noch weg. Tut mir leid, Kati. Ich kann nicht immer den Hut aufbehalten. Aber die Hosen lasse ich immer an. Das ist ja auch schon mal was. Ist ja auch... Man darf das nicht unterschätzen. LAPD, drop the gun now. Tada, zwei Schüsse. Tot. <lacht> Der Bus sieht äh, super aus. Ja, schön. Der wusste. Da kommt der Roy. Hallo, Roy. So, dann durchsuchen wir mal den Scharfschützen. So viel Blut, wie der abbekommen hat. Ich habe ihn nur zweimal getroffen. Na gut, vielleicht hat er ein paar Streifschüsse von den anderen abbekommen. Der hat bestimmt was in der Brusttasche. Da haben wir doch direkt was. 
Alvaro Route, Route 217 Hollywood und Sunset und so wird es nur erzählt, so wie Montcombat nicht so streit. Phone number and restaurant table. Mhm. Interessant. Auf der anderen Seite auch noch was? Nö. In der Hand vielleicht noch was Interessantes? Nö. In der anderen Hand? Leg sie weg. Leg sie weg, Cole. Hallo, andere Hand. Etwas? Nein, nichts. Schade, schade, schade. So. Schauen wir uns mal das Gewehr an. Ist das eine von den Gestohlenen? Das sieht fast so aus. It's one of the BARs. Ja. Mehr wollten wir gar nicht wissen. Da liegt ein halbes Magazin oder ein leeres Magazin oder was? Damit können wir aber nichts anfangen. Achso. Da blendet es auch schon ganz geschickt aus. Und ich muss mich mal anders guy. hinsetzen. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship. His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the cops turned up and started treating me like I'm some sort of pachuco punk. What for me? My people have been in California for over 300 years. Very alt. fucking admirable, Felix. Wir wissen über Cool Ridge Raub. You hear anything about the big heist on the Cool Ridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. Uh, the cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. <sighs> Wahrheit oder Anzweifeln? Anzweifeln. I was down yes. at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Motiv für Schießerei. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Guckt jetzt wieder so wie eben? Ja, anzweifeln. Felix, Nein. we didn't go through Okinawa to come back to this on our ah, streets. Scheiße. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. I'm sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Der Felix. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying a story? Not for a minute. <lacht> so, wo fahren wir hin? Roy, du fährst, aber wohin? You can drive. Do we know where we're going? Ja, ins Hollywood Revier, warum auch immer. Das weiß ich nicht so ganz. Someone Schaffst du es am Auto vorbei? Ja, wunderbar. Ist ja manchmal schon eine Herausforderung für den Roy, um das Auto herumzulaufen. Das ist auch nicht leicht. Jeder weiß das. Jeder, der schon mal versucht hat, um ein Auto rumzulaufen, wird mir und Roy da glauben, dass das echt eine Herausforderung ist an die grauen Gehirnzellen, die da massig sterben einfach bei sowas. Da ist ein Telefon. Rennen wir mal zum Telefon. Lauf schon schneller. Lauf schneller. Cole, danke. Warum fängt er mittendrin an zu sprinten? Ich halte die ganze Zeit die Taste gedrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Den rufen wir an. Phelps Badge 1247. How could I help, Detective? That's that cop. I need an address on a Jack like a Kelso. Just a second. Jack Kelso, Apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks for your help. Gut, dann fahren wir dahin. Oder schauen wir mal, ob, was wir denn im Polizeirevier noch machen können. Wir gucken jetzt erstmal, ob das überhaupt noch... Warum wird er denn langsamer, wenn er in die Nähe von dem... Ich verstehe es nicht. So, mal gucken, ob er fahren kann. Nee, da gibt es immer noch irgendwas hier. Nein, wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen mal hier rein. 
Ja, ja, ich bin der Typ aus der, aus der Zeitung. Hallo, will hier irgendjemand mit mir reden vielleicht? Irgendwer? Line-up Gallery, ist keiner da. Interviewraum 2. Guten Tag. This guy was willing to write his own mother after I'd sweated him. Interviewraum 1, auch keiner da. Gehen wir mal nach oben. Ging es hier nach oben? Nee, hier geht's nach draußen. Wo war noch gleich die Treppe, Roy? <lacht> Wo ist Treppe? Da. Ob wir mit dem Commander noch mal reden können sollen? Schauen wir mal. Nö. <lacht> Der guckt uns nur komisch an, wenn wir einfach in seinem Büro stürmen. Ja gut, dann... Ja, lass mich da... Roy, du kannst nicht an Autos vorbei, ich kann so schlecht an Menschen vorbei. Das ist halt... Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, nicht wahr? So ist das halt, so steht unser Auto gar nicht hier. Wo wir sonst immer rausgehen, wo es sonst eigentlich immer steht... Ja, dann fahren wir halt äh, zu Jack Kelso. Aber ich verstehe nicht, warum uns dann das hollywood revier noch als nicht abgeschlossen angezeigt wird. Naja, in der nächsten Folge fahren wir zu Jack Kelso, befragen mal Jack Kelso zu Jack Kelso und äh, den Morphium rauben. Und den ganzen anderen, den BAR rauben und den Zigaretten rauben auf der SS Cool Ridge. Und hoffentlich kommen wir dann der Lösung des ganzen Rätsels ein Stückchen näher. Ich bin gespannt, seid ihr es auch? Ich hoffe es. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.